আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি নিশাদ ফ্রম দা ইজিনা কোরাল আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের মাঝরাতের গল্পের চার নম্বর এপিসোডে ইফ ইউ আর নিউ ইন মাই চ্যানেল ওয়েলকাম ইন দিস চ্যানেল উই টক अबाउट মিস্টিক্যাল স্টোরিজ ট্রু ক্রাইম ডার্ক স্টোরিজ এন্ড ইফ ইউ আর মাই অল সাবস্ক্রাইবার ওয়েলকাম ব্যাক এন্ড थैंक यू सो मच फॉर रूटिंग फॉर मी নাও বিফোর স্টার্টিং দা স্টোরি देयर इज अ क्वेश्चन আপনি যদি জানেন একটা ক্রাইম হয়েছে তাহলে আপনার তৎক্ষণাৎ রেসপন্স কি হওয়া উচিত পুলিশকে ইনফর্ম করা অ্যান্ড অলসো যার সাথে এই ঘটনাটি হয়েছে দ্য ভিকটিম তার প্রতি সম্পূর্ণ রেসপেক্ট শো করা তো আজকের ঘটনায় আমরা দেখব আ গ্রুপ অফ পিপল যারা কি না একটা ক্রাইম হয়েছে জেনেও এমনভাবে মুখ বন্ধ করেছিল যেটা একদম আনইউজুয়াল একটা ব্যাপার তো আমরা আর দেরি না করে সরাসরি আমাদের ঘটনায় চলে যাচ্ছি যদি টিম হান্টার ফিল্মসের ফ্যান হয়ে থাকেন অ্যান্ড রিভার এইজ মুভিটা দেখে থাকেন তাহলে আজকের ঘটনাটার সাথে আপনি একদম সম্পূর্ণ রিলেট করতে পারবেন আর যদি না দেখে থাকেন আই উইল হাইলি রেকমেন্ড টু ওয়াচ কারণ অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটাকে ফুটিয়ে তুলেছে দো কিছু মিক্স আপ ছিল কিন্তু স্টোরিটা অনেকটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে টিম হান্টারের এই মুভিটার নাম রিভার এইজ অ্যান্ড এখানে দেখানো হয় যে একটা গ্রুপ অফ পিপল তার একটা ফ্রেন্ড গ্যাদারিংয়ের মধ্যে বসে আছে অ্যান্ড আর একটা ফ্রেন্ড খুব গর্বের সাথে বলছে যে আমি একজনকে মার্ডার করেছি দ্যান তার ফ্রেন্ডরা এটা বিশ্বাস না করাই সে তার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে মেটার ডেড বডি দ্য ভিকটিম ভিকটিমের ডেড বডিটা দেখানোর জন্য একটা হিলে নিয়ে যায় অ্যান্ড ওখানে যে তারা ডেড বডিটা ডিসকভার করে অ্যান্ড দেন ওখান থেকে এসে তারা আবার তাদের যে ফেলো ক্লাসমেটস আছে তাদের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে গসিপিং করে অ্যান্ড তারাও দেখতে যায় অ্যান্ড লাস্ট মোমেন্টে পুলিশ জানাজানি হয় অ্যানল কিন্তু ঘটনাটা অনেকটা এরকম মার্সি রেনি তার জন্ম ফেব্রুয়ারির পাঁচ উনিশশো সালে অ্যাজ আ স্টুডেন্ট তার রেপুটেশন খুবই ভালো ছিল স্কুলে ফার্স্টের দিকে খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল খুব কোঅপারেটিভ অ্যান্ড সবার সাথে খুব হাসি খুশিভাবে চলাফেরা করত জাস্ট আফটার সাম টাইম মিডিল স্কুলে যখন সে আসে তখন সে একটা অসৎ সঙ্গে পড়ে যায় সে তখন কিছু ফ্রেন্ডসদের সাথে ছেলেপেলেদের সাথে ঘোরাফেরা করে যাদেরকে বলা হতো যাদের নিকনেম ছিল স্টোনার অ্যান্ড এই গ্রুপটা খুব ভয়াবহ কিছু ড্রাগস অ্যাডিক্টেড বলতে পারেন ড্রাগস অ্যান্ড দেন আরও কিছু খারাপ সাবস্টেন্সেস যেগুলো যেগুলো খারাপ বলা যায় এক কথায় অ্যান্ড এই গ্রুপটার সাথে তার পরিচয় হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শুরু হয় তার পড়াশোনার গ্রেডস খারাপ হয়ে যায় সবার সাথে ব্যবহার তার আস্তে আস্তে ডেটোরিয়েট করে স্কুল বাঙ্ক দেওয়া বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া দে দে আর মেনি থিংস যেটা সে আগে কখনোই করতো না এই ধরনের কাজ করতে থাকে অ্যান্ড এই গ্রুপটার থ্রুই তার আর একটা স্কুলের আর একটা গ্রুপের সাথে পরিচয় হয় যেখানে একটা ছেলের সাথে তার ভালোই সম্পর্ক থাকে অ্যান্ড এই সম্পর্কটাই তার জন্য কাল হয়ে আসে বলতে পারেন তার পরিচয় হয় জাকুয়াস নামের একজন ব্ল্যাকের সাথে তার বয়স তখন ষোলো বছর আর মার্সি বয়স চোদ্দো বছর জাকুয়াসকে মার্সি প্যারেন্টস পছন্দ করত না ইভেন মার্সির যে ফ্রেন্ডসরা আছে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড তারাও পছন্দ করত না তারাও তাকে বারবার ওয়ান করতো যে ওকে খুব একটা ভালো লাগে না মানে কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় যে নেগেটিভ ভাইব দো খুব রুট শোনা যেতে পারে বাট এটা অনেকের কাছে ফিল হয় অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইমই যখন আপনি কাউকে দেখেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে সে আমার ফ্রেন্ড হবে কি হবে না সো এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে জাকুয়াসকে মার্সি কোনো ফ্রেন্ড মার্সি প্যারেন্টস পছন্দ করত না বিশেষ করে মার্সি প্যারেন্টস একদমই পছন্দ করত না এখন এখানে দুটো থিওরি আছে কেউ কেউ বলে মার্সি অ্যান্ড জাকুয়াসের মধ্যে ওই ধরনের প্রণয়ের কোনো সম্পর্ক ছিলই না দে ওয়ার জাস্ট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কিছু কিছু থিওরিতে আছে যে দে ওয়ার ডেটিং অ্যান্ড ভালোই ইন্টিমেট ছিল তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে মার্সি খুবই হাইডে রাখার চেষ্টা করেছিল বিকজ তার মা কখনোই এ ব্যাপারটাকে নর্মাল করে নিবে না অবশ্য তার ফ্রেন্ডসরাও যেহেতু তাকে সাপোর্ট করে না এই জন্য সবসময় তার সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে তার সাথে দেখা করতে যেতে হতো অ্যান্ড দিস বয় সে একটু ট্রমাটাইজিং চাইল্ডহুডের ভিকটিম বলতে পারেন সে যখন ক্লাস এইটে এইট গ্রেডে আর কি তখন একদিন সে বাসায় এসে দেখে তার মা বাথরুমেই 
মৃত অবস্থায় পড়ে আছে অনেকে বলে তার মা ওই মুমেন্টে হার্ট অ্যাটাক করেছে আবার অনেকে বলে তার মা অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড করেছে কারণ তার মা বেশ কিছুদিন ধরে মেন্টাল কোনো প্রবলেম নিয়ে এসে ভুগছিল এ ব্যাপারটা জাকুয়াসকে খুব বাজেভাবে লাইক উন্ড দিয়ে যায় যেটা হিল হতে মানে হিল হয় না বললেই চলে কারণ এই ঘটনার পর থেকে জাকুয়াস অনেক অ্যান্টি সোশ্যাল হয়ে যায় অ্যান্ড দেন তার এই নিকোটিন অ্যান্ড এই ধরনের বাজে সাবস্টেন্সের প্রতি তার খুব আগ্রহ চলে যায় সে সবার সাথে চুপচাপ কথাবার্তা বলতো না সে হচ্ছে ছয় ফিট দু ইঞ্চির মতো ছিল অ্যান্ড অনেক ভালোই মোটা তরতা যায় একটা স্বাস্থ্যবান একটা ছেলে ছিল যেটা নাকি তাকে অলরেডি সবার মাঝখানে দেখা যায় তো যে পয়েন্ট আউট করতে হেল্প করছে তো একটা ছেলে যাকে আপনি সবার মাঝখান থেকে পয়েন্ট আউট করতে পারেন না সেই ছেলেটাই যদি অ্যান্টি সোশ্যাল হয় ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট কিন্তু জাকুয়াস যেই স্কুলে ছিল সেখানকার ছেলে পিলেরা তাকে ভালোই হেল্প করতো বিকজ তারা তার ছোটোবেলা সম্পর্কে জানত এটা কেন বলছি কিছুক্ষণ পরে এই ঘটনা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওর সারাউন্ডিং ফ্রেন্ডসরা অ্যাকচুয়ালি ওকে হেল্প করতে ইচ্ছুক ছিল জাকুয়াসের সাথে মার্সির সম্পর্কটা তো বললামই একটু ট্রাভেল টাইপের কেউ পছন্দ করে না তার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করে পহেলা নভেম্বর উনিশশো সাল মার্সি তার ফ্রেন্ডসকে বলে যে আজকে আমি স্কুলে আসবো না অ্যাকচুয়ালি সে জাকুয়াসের সাথে দেখা করতে যায় অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট টাইম তাকে কেউ জীবিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছে সেদিন সে স্কুলে না যে স্কুল বাং করে জাকুয়াজের বাসায় যায় মেলপিটাস এরিয়াতে ক্যালিফোর্নিয়াতে বাই দাবে অ্যান্ড দেন ওই দিন সে আর বাসায় আসে না তথাকথিতই তার মা খুব টেনশনে পড়ে যায় অ্যান্ড তার মা পুলিশ স্টেশনে যায় কমপ্লেন করে তারপর তার ফ্রেন্ডস তার প্যারেন্টস অ্যান্ড পুলিশ সবাই মিলে আশেপাশের এরিয়া আশেপাশের হিল ট্র্যাক জঙ্গল সব জায়গায় খোঁজে কিন্তু তাকে পায় না তিন তারিখ তিন তারিখে নভেম্বরের উনিশশো একাশি সালে মেলপিটা স্কুলে একজন আরেকজনের মধ্যে কানাকানি হতে থাকে যে আমি হিলের উপরে একটা বডি দেখেছি অ্যান্ড বাকিরা বিশ্বাস করে না তারপর যারা দেখে তারা বলে আই সোয়ার দার ওয়াজ আ বডি এই যে একজন থেকে শুনল দেন আর একটা গ্রুপকে যে বলল তারাও ওইটা বিশ্বাস করতে তারাও হিল ট্র্যাক্সে যায় অ্যান্ড তারাও দেখে আসেন তারাও আবার তাদের ফেলো ক্লাসমেটসদের ক্লাসমেটসদেরকে বলে তারাও আবার যায় এভাবে অলমোস্ট তেরোটা স্টুডেন্ট ওই হিলে যে বডিটা দেখে আসে বাট নো ওয়ান কমপ্লেন টু পুলিশ নো ওয়ান অনেকে আবার বডিটা দেখে বডিতে কনস্ট্যান্টলি পাথর দিয়ে পাথর মেরে দেখার চেষ্টা করে যে সে জীবিত কি না অনেকে স্টিক নিয়ে তাকে গুতা দিয়ে দেখার চেষ্টা করে সে বেঁচে আছে কি না উইয়ার্ডলি যে যার বডি দ্য ভিকটিম তার এক্স বয়ফ্রেন্ডও তার বডি দেখতে যায় তার ছোট ভাইকে নিয়ে স্টিল সে একবারও চিন্তা করে না যে তার প্যারেন্টসকে জানানো উচিত এই ধরনের কথাবার্তা যখন স্কুলের মধ্যে চলতে থাকে তখন দেয়ার ইজ আ বয় যার নাম ছিল হচ্ছে ডেভিড তার বয়সও অ্যারাউন্ড সিক্সটিন অ্যান্ড সে ভালো একটু ট্রাভেল মেকার টাইপের চিলড্রেন মানে কিডস থাকে বাচ্চাদের সাথে একজন আরেকজনের সাথে মারামারি কাটাকাটি এগুলোতে তার খুব মানে সে খুব ওস্তাদ অ্যান্ড সে সবসময় তারও ডাবল সাইজের ছেলেপেলেদের সাথে মারামারিতে যে এংগেজ হয় যাই হোক দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ সে যখন জানতে পারে তখন সে এবং তার আর একটা ফ্রেন্ড তার ডিসাইড করে তারাও যে দেখে আসবে বিকজ তারা বিশ্বাস করে না কিছু কিছু মানুষ আছে বডিটা দেখে আসার পর বলে যে আরে না ওটা তো ম্যানিকেন ছিল আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যারা বলেছে বডি ছিল সো তারা এই জিনিসটা ডিসকভার করার জন্য অ্যাকচুয়ালি হিল ট্র্যাক্সে যায় তারা যখন হিলে যায় একটু দূর থেকে দেখে তার কাছে মনে হয় যে না বডি না তারপরে আবার আরেকটু কাছে যায় কাছে যেয়ে দেখে একটা কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে কিছু একটা ঢাকা সে প্লাস্টিকের ব্যাগটা ওঠায় অ্যান্ড দেন ইটস ইটস রিয়েল সে বলে যে আমি যখনই ওটা উঠাই ইটস সিমস একটা ওয়াইড স্টিফ একটা হাফ নেকেড বডি আমার সামনে পড়ে আছে সে খুবই প্যানিক্ট করে অ্যান্ড তার ফ্রেন্ডকে ওখান থেকে নিয়ে যায় এবং পুলিশ স্টেশনের কাছে পুলিশ স্টেশনে যায় অ্যান্ড পুলিশে রিপোর্ট করে সাথে সাথে পুলিশ আসে অ্যান্ড পুলিশ বডিটাকে ডিসকভার করে পুলিশ যখন ওই বডিটাকে ডিসকভার করে আশেপাশে যখন ওখানে মানে পুলিশ তার কাজ করছে তখনও তারা নোটিস করে যে আর একটা গ্রুপ অফ কিডস আসতেছিল বডিটা দেখার জন্য বাট যখনই দেখে যে পুলিশ আছে তো তারা ওখান থেকে চলে যায় 
পুলিশ অবাক হয় যে এই বডিটা এখানে আরও দুদিন আগে থেকে এখানে আছে বিকজ পহেলা নভেম্বর তার মিসিং রিপোর্ট হয় আর আজকে তিন তারিখ সো এই দুই দিন ধরে বডিটা এখানে আছে বডিটা নিয়ে যায় অ্যান্ড তার অটোপসি করে অ্যান্ড অটোপসি রিপোর্ট অনুযায়ী তাকে রেপ করা হয় অ্যান্ড দেন তাকে স্ট্র্যাঙ্গেল করে তাকে মার্ডার করা হয় মার্ডারের পরে সে যখন মৃত সামওয়ান তার মুখে পাথর পাথর ছুঁড়ে মারে আফটার ডেথ অ্যান্ড দেন ওখানে বডিটা ফেলে দিয়ে চলে যায় পুলিশ যখন জিজ্ঞাসাবাদ বাদ করা শুরু করে তখন তারা আরও অবাক হয় যে এই বাচ্চাগুলো দিস মেল মেলপিটা স্কুলের এই বাচ্চাগুলো সবাই জানতো যে এখানে একটা বডি পড়ে আছে অ্যান্ড আরও অবাক হয় তারা এটাও জানে যে হু ইজ দ্য মার্ডার স্টিল কেউ পুলিশ স্টেশনে আসেনি রিপোর্ট করার জন্য পুলিশ যখন কোয়েশন করা শুরু করে তখন তারা খুব অবাক হয় যে এই ক্রাইমটা সম্পর্কে অলমোস্ট এভরি সবাই জানে স্কুলের বাট নো বডি ইভেন ইম্পর্টেন্সটা ফিল করে নাই যে এটা আমাদেরকে রিপোর্ট করা উচিত অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা তারা এটাও জানে মার্ডারটা কে করেছে তারপরও তারা চিন্তাও করে না একবার যে পুলিশকে ইনফর্ম করা উচিত জিনিসটা নিয়ে বডিটার উপর একটা কালো প্যাকেট ছিল অ্যান্ড দেন ওটার উপর একটু লিভ দেওয়া ছিল মনে হচ্ছিল কেউ কনসিল করার ট্রাই করছিল বডিটাকে সাথে সাথে মার্ডারারকে গ্রেফতার করা হয় বিকজ সবাই জানে যে এখানে আর এক্সট্রা কিছু বলার বা কোনো ধরনের আলাদা ঝামেলার প্রয়োজন হয়নি তারা মার্ডার ভিকটিম হিসাবেই গ্রেফতার করে মার্ডারারকে অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন করতে করতে যখন স্কুলের স্টুডেন্টসদেরকে কোয়েশ্চেন করা হয় বিকজ দ্য শেরেফ দ্য পুলিশ তার কাছে অবাক লাগে যে এতগুলা মানুষ এই মার্ডারটা নিয়ে এত মানে হাউ কাম তাদের মধ্যে কোনো রিয়াকশান নাই হাউ কাম এরা এত মার্সিলেস হইতে পারে অ্যান্ড তাদের কাছে ইম্পর্টেন্স অফ লাইফ ওর ডেপথটা এত মানে মজার জিনিস ওর গল্প করার জিনিস ওর ফানি জিনিস মনে হয় হাউ কাম দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্র্যাভিটি বিকজ অলমোস্ট এভরি ওয়ান ওয়াজ অলমোস্ট সিক্সটিন টু সেভেন্টিন সাম ওয়ান ওয়াজ এইটিন টু জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে এক পর্যায়ে একটা ছেলের সাথে তাদের এনকাউন্টার হয় যে কিনা বডিটার উপর ওই কালো কালারের প্লাস্টিক ব্যাগটা দিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কেন দিয়েছ এরকম কাজ কেন করেছ তখন সে বলে যখন আমরা যখন আমি বডিটা দেখতে যাই অ্যাকচুয়ালি আমি দেখছিলাম বডিটা নেকেড হাফ নেকেড সো আউট অফ রেসপেক্ট আই ফেল যে মানে ইট শুড বি কনসিল দ্য প্রাইভেসি শুড বি কনসিল এই জন্য সে তার পাশেই একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ পায় অ্যান্ড প্লাস্টিকের ব্যাগটা তার গায়ের উপর দিয়ে একটু পাতা দিয়ে দেয় আবার কিছু কিছু টিনস ছিল যারা কি না ওই যে আমি বললাম না তার মুখে কেউ একজন পাথর দিয়ে আঘাত করেছিল সো কিছু কিছু টিনস ছিল যারা অ্যাকচুয়ালি বডিটা লাইফলেস কি না দেখার জন্য দূর থেকে তার মুখে পাথর মারছিল জেস চিন্তা করত ও মাই গড দিস ইজ সো ক্রিপি দ্য মার্ডার ইজ মার্ডারটাই ক্রিপি কিন্তু রিয়াকশান সারাউন্ডিং রিয়াকশানটা এত ক্রিপ্ট আউট করছে আমাকে বিকজ এই স্টোরিটা খুবই মানে তথাকথিত সব সময় হয়েই থাকে হয়েই থাকে যে এরকম টিন এজার লাভ অ্যান্ড দেন ছেলেটা মেয়েটাকে মেরে ফেলে বা এরকম আফটার এফেক্টস বা আফটার ওয়ার্স যে কাহিনিগুলো এটা আমি কোনো তার সাথে রিলেট করতে পারি নাই যে এতগুলা ছেলে পেলে ষোলো থেকে আঠেরো বছরের তারা এটা কিভাবে আই আম সিরিয়াসলি শকড আই এম সিরিয়াসলি শক জাস্ট লেট মি নো যে আপনাদের কি মনে হয় ইজ দিস নর্মাল কিছু কিছু টিনস বলেছে যে তারা অনেক ভয় পেয়ে গেছে অ্যান্ড তাদের কাছে মনে হয়েছে এইসব ঝামেলার মধ্যে পড়ার দরকার নাই কিন্তু তারাই আবার এসে তাদের ফ্রেন্ডসদের কাছে এই গল্প করেছে যে এখানে একটা বডি আছে এরকম হাফ নেকের একটা মেয়ের বডি আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ওয়াচ সো ইয়াস দ্যাস প্রিটি মাচ ওয়ার হ্যাপেন মার্ডারারকে যখন আনা হয় তখন মার্ডারার সরাসরি বলে যে আমার কোনো ইন্টেনশন ছিল না আমার সিকে মার্ডার করার আই ওয়াজ ড্রাঙ্ক আই ওয়াজ হাই দ্যাটস হোয়াই আমি জানি না কি হয়েছে মার্সি আমার সাথে দেখা করতে আসছিল অ্যান্ড সে আমার কোলে বসছিল আই জাস্ট গ্র্যাবড হার অ্যান্ড শি ইজ ডেথ মানে তার মাঝের আর কিছু মনে নাই কিন্তু সে তার ফ্রেন্ডসের সাথে যখন গল্প করছিল 
ফ্রেন্ডসদের সাথে এক তারিখ মানে দু তারিখের সকালে সে যখন তার ফ্রেন্ডস গ্যাদারিংয়ে বসেছিল তখন সে বলতেছিল যে তোমার কি অনেক বড় কিছু একটা শুনতে চাও তাই না ওর ফ্রেন্ডসরা কিছু বলার আগেই সে বলে আই কিল মার্সি অ্যান্ড তার ফ্রেন্ডসরা বলে ডু নট জোক অ্যারাউন্ড তো সে তখন তার ফ্রেন্ডদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য তার ফ্রেন্ডদেরকে ওখান থেকে ওই হিল ট্র্যাক্সে নিয়ে যায় যেখানে কি না সে বডিটা ডিসপোজ করেছে অ্যান্ড ওখানে যে সবাই অবাক হয়ে থাকে কেউ বুঝতে পারে না যে কেন একটা একটা ফ্রেন্ড তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি এটা কেন করছো তখন সে বলে মার্সি ওয়াজ টকিং শেট কিন্তু পুলিশ স্টেশনে বলে তার কিছু মন নেই ঘটনাটা এমন হয় যে মার্সি ওই দিন তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বয়ফ্রেন্ডের বাসায় দেখা করতে যায় অ্যান্ড সেখানে তাদের মধ্যে কোনো কথা কাটাকাটি হয় কিছু নিয়ে অ্যান্ড ওই মুমেন্টে ছেলেটা অনেক ক্ষিপ্ত হয়ে যায় অ্যান্ড ছেলেটা তাকে নন স্টপ রেপ করতে থাকে অ্যান্ড তারপরে তাকে স্ট্র্যাঙ্গেল করে মার্ডার করে ওই রাতে মার্ডার করার পর তার বাবার যে ট্রাকটা ছিল ভ্যানটা সেটাই করে তার ডেড বডিটাকে নিয়ে সে পাহাড়ের উপরে যে ওখানে তার বডিটাকে ডিসপোজ করে আসে অ্যান্ড পরের দিন এসে তার ফ্রেন্ডদেরকে এই গল্পগুলো শোনাতে থাকে জাজ এই ঘটনাটা শোনার পরে দো মার্ডারের বয়স কম ছিল আঠেরো বছর তার হয়নি কিন্তু জাজ বলে একে কখনোই মানে যেহেতু এত বড় একটা মার্ডার করার পরও তার মধ্যে কোনো ধরনের গিল্টি ফিল নেই সো ইটস রিয়েলি রিস্কি যে এই ধরনের একজন কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারারকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া বিকজ নো ম্যাটার ওয়াট আপনি বুঝবেনও না যে আপনি তার টার্গেট হয়ে গেছেন মানে আপনি বুঝতেও পারবেন না আপনি তার টার্গেট কখন কি করছেন না করছেন ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কাইন্ড অফ মেন্টাল পেশেন্স এরা এরা কিন্তু জাস্ট কোল ব্লাডেড আপনার সাথে শত্রুতা আছে এমন না যখন মন চায় যেভাবে মন চায় যে কাউকে দে ক্যান হিট যা যেসব কথা চিন্তা করি তাকে পঁচিশ বছরের শাস্তি শোনায় আর হচ্ছে সে অ্যাটলিস্ট ষোলো বছর নয় মাস সামথিং কাটানোর পরে নেক্সট মানে সে যে গিল্টি না এরকম একটা প্যারোল করতে পারবে সে অনেকবারই অ্যাটেম্প্ট নেয় বাট প্রত্যেকবারই তার প্যারোলটা রিজেক্টেড হয় বিকজ দ্য গ্র্যাভিটি অফ দিস ক্রাইম ওয়াজ ইন সেইন অ্যান্ড ওই ছেলেটাও যে যে তার বডির উপরে পাথর যে তার বডির উপরে প্লাস্টিকের ব্যাগটা দেয় তাকেও অ্যারেস্ট করা হয় অ্যান্ড তাকে নয় মাসের মোস্ট প্রবলি জেলখানায় নয় মাসের জন্য রাখা হয় আমি এই কনসেপ্টটা বুঝিনি বাট রাখা হয় মোস্ট প্রবলি তাদের মাথায় এটা আসে যে হয়তো সে তার বডিটাকে কনসিল করতে চাচ্ছিল অ্যান্ড জাকোয়াসকে সেভ করতে চাচ্ছিল এই জন্য তারও একটা শাস্তি হয় কিন্তু আমি জানি না এটার কনসেপ্ট আমি বুঝিনি কেন শাস্তি হয় তার যখন জেলখানায় ছিল তখন তার কিছু স্যাক্রাক্টিস টেস্ট অ্যান্ড ডক্টরের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তো সেখানে সে বারবার ডিনাই করে সেখানে সে বারবার বলে যে আমি যে জেল খাটতেছি এটা কেন খাটতেছি বিকজ আমি তো ইচ্ছা করে ওকে মার্ডার করতে চাই নেই তাহলে তো আমার জেল খাটার কথা না আর এদিকে যখন তার সেলমেটস থাকে সেই সেলমেটস একবার পুলিশকে জানায় যে জ্যাকওয়াজের এই প্ল্যানটা আছে সে যখন মুক্তি পাবে তখন সে মার্সির প্যারেন্টস তার ব্রাদার তাদেরকেও মার্ডার করবে সো এই ধরনের অনেক কিছু চিন্তা করে তাকে এখন পর্যন্ত মানে তার যে প্লিড নন গিল্টি হিসাবে যে প্লিডটা সেটা প্রত্যেকবার ডিনাই করা হয়েছে সে টিল নাও সার্ভ করছে জেলে আর এই ঘটনা থেকে ইন্সপায়ার হয়ে রিভার এইজ মুভিটা তৈরি হয়েছে যেটা আরও বেশি বিরক্তকর বিকজ মুভিটাকে এমনভাবে পোর্ট্রে করা হয়েছে যে দিস ইজ আ ফানি হরর মুভি কিন্তু এই ঘটনাটা কি কোনোভাবে ফানির তালিকায় পড়ে কি না আমি জানি না টিম হান্টার্স প্রোডাকশান আমার অনেক পছন্দের একটা প্রোডাকশান আই লাভ দেয়ার মুভি বাট আমি এই কনসেপ্টটা বুঝি না আর মার্সি প্যারেন্টসও অনেক ক্ষুব্ধ হয়ে যায় কারণ তাদের কাছে মনে হয় যে তাদের মেয়ে যে মার্ডার হয়েছে এটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নাই সবার মাথা ব্যথা হচ্ছে ওই তেরোটা স্টুডেন্টকে নিয়ে যারা কিনা এত মার্সিলেস যে তারা তার আর একটা ফ্রেন্ড বা ফ্রেন্ড না হলেও তাদের সমবয়সী একজনের ডেড বডি দেখেও এত নেগলেক্টফুল বিহেভিয়ার করেছে তাদেরকে নিয়ে দ্য মুভি মুভিটাও পোর্ট্রে করে এই টিনস গ্রুপটাকে নিয়ে বাট একটা মার্ডার হয়েছে এটাতে কারো কিছু যায় আসে না যখন এই মুভিটার স্পেশাল স্ক্রিনিং করা হয় তখন মার্সির একটা ফ্রেন্ড বলে যে 
তার একটা ফ্রেন্ড না এই মুভিটা যখন স্পেশাল মুভিটার যখন স্পেশাল স্ক্রিনিং হয় না থিয়েটারে তখন ও মার্সির ফ্রেন্ডসরা এটাতে খুবই অপোজ করে যে এই মুভিটা কেন তৈরি করা হয়েছে মানে কাদেরকে এখানে ফোকাস দেওয়া হয়েছে এখানে যে একজন মারা গেছে কেন কেউ এটাতে মাথা ব্যথা না করে জাস্ট ওই তেরোটা ছেলে পেলে নিয়ে পড়ে আসে অ্যান্ড এই ফুল ক্রাইমটাই ফুল ক্রাইম ইনসিডেন্টটাই লাস্ট পর্যায়ে এমনভাবে চলে যায় যে কারো মাথা ব্যথা থাকে না যে একটা মেয়ে আসলে মারা গেছে সবার মাথা ব্যথা থাকে ওই তেরোটা ছেলে পেলে নিয়ে যারা কি না দ্য মানে দ্য রিয়াকশান দে হ্যাড এটা নিয়ে মার্সি প্যারেন্টসও খুব ডিসহার্টেন্ড হয় যে আমার মেয়ে মারা গিয়েছে অ্যান্ড মিডিয়া পুলিশ এভরিওয়ার ইটস ইটস নট ইভেন ইম্পর্টেন্ট যে আমার মেয়ে মারা গিয়েছে এই জন্য আপনি যদি মার্সি লিখে সার্চ দেন ইন্টারনেটে তখন দেখবেন তার সম্পর্কে খুব একটা ডেসক্রিপশান আপনি পাবেন না সে কি করত কেমন ছিল হাওয়াজ হার লাইফ প্যারেন্টস আপনি পাবেন না বাট দ্যাট গ্রুপ অফ পিপল তাদেরকে নিয়ে অনেক লেখালেখি পাবে আচ্ছা এই ঘটনাটা অনেক ছোট মানে আমার কাছে মনে হয়েছে দিস শুড বি শেয়ার দিস কাইন্ড অফ ক্রিপিয়েস্ট একটা সিন কাইন্ড অফ ক্রিপিয়েস্ট একটা সিনারিও আফটার ওয়ার্ডস আ মার্ডার আমি জানি না এটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে হয়তো মনে হবে যে ওয়ার্ডস নিউ অ্যাবাউট ইট বাট জাস্ট থিঙ্ক একটা মার্ডার হওয়ার পর আমরা সবাই চেষ্টা করি যে ভিকটিম সে যাতে জাস্টিস পায় এই ঘটনাটা ফুলটুকুই হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি যে ভিকটিম তাকে পিপল ইগনোর করেছে অ্যান্ড তাকে ভুলে গিয়েছে দ্য মেন ফোকাস ওয়াজ সাম আদার পিপল সো ইয়েস দ্যাস দ্য এন্ড অফ আওয়ার স্টোরি আই হোপ সবার ভালো লেগেছে অ্যান্ড আমার কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন If you are new in my channel, do subscribe my channel if you like this kind of story. And if you are my old subscriber, thank you so much for watching me again. Don't forget to share it with your friends. If you have seen this episode, please like this video. Allah Hafiz. Shabai Bhalo Thakman.